โอเคครับหัวข้อต่อไปที่จะบรรยายในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลืมไปจะไม่ได้ขึ้นสไลด์นะฮะปิดเอ็นสไลด์ยังไงแล้วเนี่ยเราขอขึ้นต้นคลิปตรงนี้อีกทีนะครับว่าวันนี้เราจะพูดกันด้วยเรื่องนี้นะครับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่นะซึ่งเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับเป็นการบรรยายครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งเราพูดกันถึงเรื่องหลักการแนวคิดความหมายเกี่ยวกับ JS ก็คืออะไรครั้งที่สองเราพูดถึงเรื่องข้อลักษณะครั้งแรกเราพูดถึงว่าข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไรนะครับนะสารเทศเชิงพื้นที่คืออะไรเป็นหลักนําเข้าข้อมูลอย่างไรครั้งที่สองเราก็มาเน้นกันว่าไอข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ได้กับต่อเมื่อมีข้อมูลลักษณะมาช่วยกํากับนะแล้วก็ข้อมูลลักษณะกระทําอะไรกับข้อมูลลักษณะได้บ้างเราก็ได้ฝึกปฏิบัติได้เรียนหลักการเรื่องข้อมูลลักษณะไปแล้วหลักๆของข้อมูลลักษณะก็คือคุณสามารถจะบอกได้ไหมว่าข้อมูลเชิงพื้นที่นี้ควรจะมีข้อมูลลักษณะอะไรข้อมูลลักษณะที่มีอยู่นั้นนะครับจะต้องเก็บด้วย Data t y p e แบบไหนจะกว่าจะเก็บได้ต้อง Add Field Delete Field อะไรพวกนี้นะครับนะก็ไปทบทวนนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้ไม่ใช่บ่ายนี้เดี๋ยวหลังจากบรรยายจะมี Exercise ของของอการบรรยายครั้งที่แล้วให้เป็นไปไว้ทบทวนนะครับโอเคนะครับอันนั้นเก็บคะแนนนะครับ Exercise เป็นการเก็บคะแนนด้วยนะครับต่อไปครับเราจะมาบรรยายวันนี้ต่อในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ก็เป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องนะครับที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งก็จะมีหัวข้อบรรยายทั้งหมดตามนี้นะครับนะก็มีแนวคิดนะหลักการก็จะมีสองเรื่องหลกัหลกๆก็คือการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตคืออะไรและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไรแล้วก็จะเห็นว่าเห็นไหมอาจารย์จะพูดแนวคิดก่อนแล้วอาจารย์ค่อยๆมาเรื่องความหมายอาจารย์จะไม่แบบความหมายของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่คือนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยมาอธิบายนี่มันก็จะทําให้คุณไม่เข้าใจแล้วค่อยมาพูดว่าวิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่อาทิตย์นี้จะเน้นแบบเวกเตอร์เป็นหลักส่วนอาทิตย์หน้าเป็นครั้งสุดท้ายของอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องของลัสเตอร์เป็นหลักนะแล้วก็เวกเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเขียนถึงการวิเคราะห์นะครับอย่างไรนี่คุณก็เดี๋ยวมาดูแนวคิดนี้กันเราก็จะแบ่งการเลคเชอร์เป็นสองช่วงนะครับเดี๋ยวเราจะบรรยายสักประมาณนะเกือบชั่วโมงแล้วก็จะเบรกทีหนึ่งทำนะแล้วก็ก็เรื่องหัวข้อส่วนที่สองหลักการก็คือผลการเรียนรู้ที่คาดเนี่ยอยากให้คุณสามารถเนี่ยเข้าใจแล้วก็อธิบายได้แนวคิดและหลักการแล้วก็ยกตัวอย่างได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะมีการข้อสอบอาจจะมีการให้ยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้หรืออธิบายความหมายนะครับแล้วการวิเคราะห์ก็จะมีสองลักษณะวิเคราะห์ที่เป็นเลขาคณิตคืออะไรวิเคราะห์ที่เป็นความสัมพันธ์กันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาฟังความบรรยายแล้วกันแล้วก็ความหมายของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่คืออะไรยกตัวอย่างได้ไหมนะครับนะแล้วก็ความสําคัญของการเขียนเป็นผังคืออะไรนะครับในยกตัวอย่างเอาไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่างๆโอเคนะครับนี่คือเวลาที่ดูหนังสือสอบก็ดูมาดูวัตถุประสงค์ที่หรือว่าผลการเรียนคือ expected นะก็คือหมายว่าอาจารย์คาดหวังว่าให้คุณได้เรียนรู้อะไรเนี่ยก็มาดูที่ตรงนี้แล้วก็ดูหนังสือว่าคุณสามารถจะทําแบบนี้ได้ไหมหรือยังโอเคนะครับโอเคเข้าไปทำไมอาจารย์พลิกไม่ได้เนี่ยโอเคครับอ่ะทีนี้มาดูทบทวนนะอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราแปลความหมายก็คือแลบที่แล้วที่เราแปลความแล้วเราก็นําเข้าสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกไม่ว่าจะรูปแบบของนี่เป็นลักษณะเด่นไม่ว่าเราจะเห็นมันเป็นวัตถุหรือเราไม่เราจะเห็นมันเป็นปรากฏการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราเอาเข้าไปแล้วนะแล้วเราก็สิ่งที่เราต้องทําเนินการต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลมันจะทําให้เราเกิดอันที่หนึ่งคือความเข้าใจว่าข้อมูลนั้นมันมีมิตินะอย่างไรนะเราเข้าใจมิติเดี๋ยวเรามาทําเข้าใจนะว่าคำว่ามิติคืออะไรนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยนอกจากเข้าใจมิติแล้วการวิเคราะห์บางอย่างก็ทําให้เราเกิดสารสนเทศเชิงพื้นที่นะที่อาจารย์ให้คุณยกตัวอย่างนั่นแหละนะครับคุณก็สารสนเทศเหล่านั้นที่คุณยกตัวอย่างมันมันมีวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศอย่างไรแล้วมันจะไปช่วยแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอะไรได้บ้างเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งสองประเด็นเห็นนะครับนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า GS มันมีแนวคิดมันมีหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไรมันมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้บ้างยังไงแล้วเกิดเป็นสารสนเทศอะไรก็มาทําเข้าใจหลักการแนวคิดกันนะ
ป่าที่ไหนบุกลุกบ้างหรือมีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะทํากันอาทิตย์นี้นะครับนะเรื่องของการเชนเชนเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องที่อยู่ข้างในนี่อาทิตย์นี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าอะไรอยู่ข้างในก็คือตําแหน่งตอนตอนเดิมเรารู้แค่ตําแหน่งอยู่ตรงไหนแต่อันนี้คืออยู่ข้างในอะไรคือมองความสัมพันธ์กับข้อมูลตัวอื่นเช่นหมู่บ้านอยู่ในอุทยานหรือเปล่าก็คืออยู่ข้างในนะครับหรือว่ามาก่อนหรือมาหลังนี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นจับประเด็นให้ได้นะว่าไอสารสนเทศมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคืออะไรสารสนเทศที่เกี่ยวกับขนาดที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกคุณจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าอาจารย์ถามตัวอย่างก็ต้องยกได้หมู่บ้านจํานวนเท่าไรอยู่ในหรือใกล้เคียงมีทั้งอยู่ในมีทั้งใกล้เคียงก็ได้นะคนละประเด็นกันนะครับสามารถได้คําตอบทั้งสองอย่างได้นะฮะถ้าคุณสนใจคําถามแบบนี้นะฮะคุณสนใจที่อยากได้คําตอบว่ามันอยู่ในมีอะไรบ้างหรืออยู่ใกล้คือบัฟเฟอร์เงี้ยนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็ทั้งอาจจะเป็นความยาวที่อยู่ข้างในความยาวของถนนที่อยู่ข้างในเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณต้องทํายังไงถึงได้คําตอบเหล่านี้ออกมาก็เป็นเรื่องขนาดอันนี้คือตัวอย่างตอนต้นเลยนะซ้อนทับอยู่ในบุกลุกหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของตําแหน่งทํากินมาก่อนไหมเนี่ยก็เรื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงขยายที่ทํากินจากเดิมหรือไม่นี่ก็เป็นขนาดของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ตัวอย่างเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกว่าให้ตรงยกตัวอย่างปัญหาก็ต้องยกให้ให้ได้นะครับว่าอยู่ยกไปอย่างไหนระบุประเด็นมาด้วยก็ยิ่งต้องชัดขึ้นอีกยากขึ้นอีกนะครับเห็นนะฮะเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของคําถามทีนี้ไอตัวอย่างคําถามอีกประเภทหนึ่งเป็นตัวอย่างคําถามที่ว่าแบ่งเขตแบ่งเขตนะโดยใช้ข้อมูลคุณลักษณะของชั้นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้ความสูงความลัดชันนะครับนะใช้ลักษณะภูมิประเทศมามาแบ่งลักษณะแผ่นดินมาแบ่งว่าตรงไหนเป็นต้นน้ําลําธารยิ่งอยู่สูงก็ควรจะเป็นต้นน้ําลําธารนะครับอยู่สูงแล้วก็นะครับชันมากไม่ควรจะไปทําเป็นพื้นที่นะเกษตรนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือการแบ่งเขตนะว่าเหมาะสมจะเป็นต้นน้ําลําธารหรือว่ายิ่งอยู่สูงนะครับนะชันมากก็ควรจะเป็นที่อยู่ของเลียงผาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับเลียงผาหรือเสี่ยงต่อการบุกรุกหรือเสี่ยงต่อการพังทลายอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้คําว่าเหมาะสมคําว่าเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะคือเราอยากได้แบ่งเขตว่าเขตต่างๆนั้นมีคุณลักษณะนะที่ตรงตามวัตถุประสงค์เราอย่างไรนี่เป็นเรื่องของการแบ่งเขตอันนี้ก็เป็นโจทย์คำถามลักษณะหนึ่งนะพื้นที่นี้รองรับน้องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนนะเขตโซนนี้รับน้องเที่ยวได้เท่าไหร่นะครับหรือล่าสุดตอนนี้ที่อาจารย์ทำนะกับอาจารย์นะครับทํางานกับอาจารย์อาจารย์อ้อนี่ชื่ออะไรเรนุกาเนี่ยก็แบ่งเขตอุทยานอยู่ถึงแม้อาจารย์อยู่ทางด้านรุ่มน้ําแต่อาจารย์ก็ช่วยงานอาจารย์ทางอุทยานเรื่องของการใช้ GS ไปไปทำเรื่องแบ่งเขตนักท่องเที่ยวแบ่งเขตก็เรียกอะไร ROS ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเนี่ยว่าส่วนไหนที่เป็นป่าส่วนไหนถนนเข้าได้แหล่งท่องเที่ยวที่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นควรจะอยู่ในเขตอะไรการแบ่งเขตการจัดการพวกนี้ก็จะมาสัมพันธ์กับโจทย์คําถามเหล่านี้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับเพราะนั้นสองทิศต่ออย่างนี้ไปเราจะทําการศึกษาเกี่ยวว่าเราจะวิเคราะห์อย่างไรเพื่อจะให้ได้คําตอบที่เป็นสารสนเทศที่จะไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับในด้านต่างๆใครอยู่วิศวะใครอยู่ชีววิทยาป่าไม้ใครใครใครอยู่สัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้นะครับไปใช้เอาเอาความรู้ไปใช้ในการได้มาซึ่งคําตอบต่างๆในสาขาวิชาของเราอย่างไรอันนี้ก็ฝึกหัดนะครับนะเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์นะอย่างไรถึงจะได้คําตอบที่เรียกว่าสารสนเทศแล้วก็เอาไปแก้ปัญหาเป็นประโยชน์ในการเอาไปแก้ปัญหาต่างๆที่เราสนใจนะครับอ่าทีนี้มาดูประเด็นแรกนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตของข้อมูลเชิงพื้นที่มันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรมาดูกันนะครับเลขาคณิตคืออะไรเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่อย่างไรเรามาดูคําว่าเลขาคณิตมาจากภาษาอังกฤษว่า geometry คําว่า geo ก็คือโลก metry ก็คือการวัดใช่ไหมมาจากภาษากรีกหมายถึงการวัดโลกนะครับและหมายถึงการศึกษารูปร่างขนาดหรือแบบแผนและความสอดคล้องของสิ่งที่เห็นอันนี้จันแปลจากดิกชันอ่าจากนี่นะฮะเข้าใจว่าไปจากดิกชันนารีเนี่ยนะครับนะหรือถ้าดิกชันนารีตรงๆของออกฟอร์ดเลยเขาจะเขียนว่าอาจารย์ไม่อ่านภาษาอังกฤษนะถ้าใครฟังภาษาไทยอาจารย์ไม่เข้าใจก็
มันมีนะฮะลักษณะของการที่เรามองเป็นวัตถุได้เป็นชิ้นได้มันมีรูปร่างได้นะครับเราก็เลยมาดูว่ามิติมีอะไรบ้างมิติคืออะไรข้อมูลเชิงพื้นที่มีกี่มิติเรามาดูคำว่ามิติคําว่ามิติคือการวัดขอบเขตของบางสิ่งอ่าน,นี่ก็หมาย a measurable extent of some kind อันนี้มาจาก Oxford นะเช่นความยาวระยะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเนี่ยอ่านจากออกเสียงไม่แน่ breadth อะไรเนี่ยนะฮะนะหรือว่าวัดความลึก depth นะครับหรือความสูงอันนี้จาก Oxford นะความหมายจาก Cambridge Cambridge บอกว่าคือการวัดเห็นไหมก็คําว่ามิติคือการวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเช่นความสูงอันนี้คือมิติคําว่ามิติดังนั้นข้อมูลเชิงมิติมีกี่มิติเรามาดูนะครับนะเลขาคณิตคือการวัดมิติของวัตถุโอเคนะแล้วมิติคืออะไรมิติก็คือการวัดเหมือนกันนะครับนะแต่เลขาคณิตมันจะกว้างกว่านะครับมันจะมีความหมายที่กว้างกว่าว่าเนี่ยมันวัดความสอดคล้องแบบแผนด้วยเลขาคณิตมันต้องการว่าแบบแผนรูปสามเหลี่ยมจะต้องมีด้านสามด้านสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านอะไรอย่างเงี้ยนะสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมอันนี้เป็นแบบแผนแต่ถ้าถ้ามิติมันแค่บอกว่ากว้างยาวเท่าไหร่พอมุมมุมเป็นเท่าไหร่นี่วัดมิติเฉยๆนะครับนะอ่าเพราะนั้นก็จะเกี่ยวพันกันทั้งสองเรื่องแต่แต่ว่าอ่าเรามาดูนะครับถ้าข้อมูลที่เป็นจุดเราจะเรียกว่าศูนย์มิตินะฮะข้อมูลที่เป็นจุดจะเรียกว่าศูนย์มิติอ่าทำไมเป็นศูนย์มิติเพราะว่ามันมีแค่ตําแหน่งอย่างเดียวนะครับนะแต่พอเป็นนะครับนะอ่าเส้นเราจะเรียกว่าเป็นหนึ่งมิติเพราะนะครับมีความยาวนะครับมีความยาวหนึ่งมิติก็คือมีเลนจ์หรือดิสแตนซ์หรือระยะทางอันนี้เป็นโพสิชันหรือโลเคชันอันนั้นพอจะนึกภาพออกไหมข้อมูลอะไรที่เป็นหนึ่งมิติไอ้ศูนย์มิติก็ข้อมูล GPS ที่คุณไปจับมาแต่ละจุดแต่ละจุดอันนั้นมีศูนย์มิตินะครับนะคือมันไม่สามารถจะวัดความยาวได้มันได้แค่ว่าตําแหน่งเป็นอะไรแต่พอมีความยาวขึ้นมาไม่ว่ามันจะเรียงตัวตามไหนถ้ามันเป็นความยาวก็คือหนึ่งมิติพอเป็นสองมิติแสดงว่าวัตถุชิ้นนั้นมันมีกว้างกับนะยาวก็คือมีสูงกับกว้างแล้วแต่จะเรียกแต่พอเป็นสามมิติขึ้นมาก็คือมันมีนะครับเห็นไหมครับกว้างยาวแล้วก็ลึกมีเดฟนะหรือจะเป็นเดฟก็ได้เป็นเป็นสูงเป็นไฮก็ได้นะฮะตัวนี้นะแล้วแต่จะเรียกนะครับแต่มันมีสามด้านสามสามมิติคืออย่างนี้ทีนี้ถ้าสูงกว่านั้นมันมีสี่มิตินะเรื่องเวลาจะไม่พูดถึงนะมันจะเป็นเรื่องของว่าเรื่องของเวลาต้องยูเชนฟังให้ดีนะฮะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ดินเป็นสองเป็นสามมิติจริงๆแล้วต้องเป็นสี่มิติที่สี่แต่นะเราไม่เราเวลาเรามองแลนด์ยูสเราไม่มองด้านลึกของมันนะครับมิติของการการเปลี่ยนแปลงเวลามันจะเป็นมิติที่สี่การที่เราข้อมูลการใช้ดีดินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยเรากําลังมองในสามมิติเรามองมิตรสองมิตินะก็คือกว้างยาวว่ามันเป็นพื้นที่ครอบคลุมบริเวณใดแล้วเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดบ้างอันเนี้ยนะครับอันนั้นอาจจะลึกซึ้งขึ้นไปนิดหนึ่งนะอาจารย์คงไม่ถามลึกขนาดนั้นแต่มันมีข้อมูลประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสองจุดห้ามิติเนี่ยข้อมูลที่เดี๋ยวเราจะทําในแลบชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะทําให้ข้อมูลมันนูนขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยแต่มันไม่ใช่เป็นสามมิติที่แท้จริงนะมันเป็นมิติที่ทําให้เราเห็นแค่มันนูนขึ้นมาในแผนที่เราจะเรียกภาพแบบนี้ว่าเป็นสองจุดห้ามิตินะครับอ่าแต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ของเราเท่าไหร่ก็ของเราก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้หนึ่งศูนย์มิติหนึ่งแล้วก็สองส่วนสามมิตินะเราอาจจะไม่วิเคราะห์มากนะครับในในคอร์สนี้เราจะไปวิเคราะห์ตอนขั้นสูงใน GS ขั้นสูงที่จะมาอ่าปริมาตรของดินเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราจะเรียนแค่นี้พอนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็สองมิติโอเคนะครับทีนี้เอามาดูตัวอย่างของการวิเคราะห์แบบหนึ่งมิติก็คือจะได้ออกมาเป็นตําแหน่งหรือที่ตั้งนั่นเองก็อันนี้เราก็ทําไปแล้วว่าเราจะคํานวณน,นะว่าจุดแต่ละจุดมีพิกัด x y เท่าไหร่เราก็เรียนไปแล้วนะครับนะนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตของข้อมูลที่เป็นจุดส่วนการวิเคราะห์นะครับเลขาคณิตของข้อมูลที่เป็นเส้นมันจะได้ความยาวประเด็นที่หนึ่งกับประเด็นที่สองมันจะได้เรื่องของทิศทางหรือมุมนะมันทําได้ทั้งสองอย่างนะครับนะคำตอบที่จะได้มีสองลักษณะนะครับหนึ่งมิตินะเท่าทีนะหนึ่งมิติเป็นเส้นนะครับหนึ่งมิติต่อไปถ้าอันนี้เป็นหนึ่งมิติเหมือนกันแต่มันเป็นโครงข่ายนะครับข้อมูลเส้นเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อกันมันเป็นโครงข่ายลําน้ําเป็นโครงข่ายถนนนะครับมันจะได้ทั้งความยาวและระยะทางได้ทิศท
ต่คุณไปทําให้มันเป็นคนละเส้นกันอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าซูโดโนดเส้นนี้มันควรต้องต่อกันแต่กรณีที่คุณจะให้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นยูเทอร์เนี่ยคุณต้องยอมให้มันมีซูโดโนดอ่าซูโดโนดก็หมายถึงว่าตรงนี้มันไม่มีเส้นที่มาต่อตรงนี้เลยนะครับแต่คุณยอมให้มันเป็นซูโดโนดเพราะคุณอยากจะให้มันคํานวณเรื่องโครงข่ายคุณต้องยอมให้มันมียูเทอร์ซูโดโนดนะครับแต่เรื่องเส้นเนี่ยคุณไม่รู้ตรงนี้เป็นบิกินโนดเอ็นโนดมันสลับกันได้แต่ถ้าลําน้ําเนี่ยมันเป็นบิกินโนดเอ็นโนดสลับกันไม่ได้บิกินโนดต้องมาจากต้นน้ําที่เมื่อกี้เพื่อนทักนะอาจารย์นะดีใจมากนะมีคนทักตรงนี้เป็นบิกินโนดตรงนี้เป็นเอ็นโนดลําน้ําแล้วคุณจะมาแบ่งตรงนี้เป็นเป็นคนละเส้นกันไม่ได้เพราะมันจะนับกลายเป็นคนละลําน้ําอย่างเงี้ยมีลําน้ำหนึ่งเส้นสองเส้นนี้มันผิดเลยมันต้องรับนับว่านี่เป็นลําน้ำหนึ่งเส้นนะออเดอร์เป็นเฟิร์สออเดอร์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคุณไปแบ่งมันปุ๊บตรงนี้มันเป็นเฟิร์สออเดอร์แล้วตรงนี้มันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันงงแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นซูโดโนดมีความสําคัญนะครับในกรณีที่กรณีไหนมีได้กรณีไหนมีซูโนดซูโดโนดไม่ได้อันนี้เป็นหลักการที่คุณจะต้องเข้าใจนะครับนะอ่าโอเคละถ้าเป็นโครงข่ายก็จะวิเคราะห์นะครับเลขาคณิตได้ในหลายรูปแบบถ้าเป็นพื้นที่ก็อ่าถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็คือสองมิติสองมิติก็จะวิเคราะห์พื้นที่ได้กับความยาวเส้นรอบรูปได้นะครับความยาวเส้นรอบรูปตรงนี้ก็หมายความว่านะตั้งแต่ตรงเนี้ยไล่ไปตรงนี้จนถึงบนมาเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าคุณเอาพื้นที่หารความยาวเส้นรอบรูปมันก็จะมีความหมายนะเช่นตัวอย่างนะครับป่ามีพื้นที่เท่ากันสองแห่งนะป่าแห่งหนึ่งมีพื้นที่เท่านี้อีกป่าแห่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับมีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าเส้นรอบรูปมันเป็นแบบนี้นะครับนะอย่างเงี้ยพื้นที่อันนี้ a หนึ่งเท่ากับ a สองนะ a หนึ่งเท่ากับ a สองแต่ว่า p หนึ่งก็คือเพลมิเตอร์นะฮะ p หนึ่งนี่เพลมิเตอร์อันนี้ p สองถ้า p สองมากกว่า p หนึ่ง p สองมากกว่า p หนึ่งหมายความว่ายังไงมองในมิติอะไรได้บ้างพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกมากกว่ากันครับการจะสอบถามจิรพัฒน์จิรพัฒน์ครับอยู่ไหมจิรพัฒน์อยู่ไหมเอ่ยหลับไปแล้วเดินเล่นนะครับเกตสลาพรอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอาจารย์อ่าเกตสลาพรลองวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าพื้นที่นะฮะ A หนึ่งหรือ A สองเนี่ยใครเสี่ยงถูกบุกรุกมากกว่ากันครับในกรณีที่ P สองมากกว่า P หนึ่งตอบได้ไหมครับ A สองไหมคะอาจารย์อะไรนะ A สองไหมคะเพราะเหตุใดครับทำไมเอสองถึงเสี่ยงมากกว่ามันมันแบบพื้นที่มันแบบมันจะบอกยังไงดีอ่าไม่อาธิบายไม่ได้แต่แต่มีความรู้สึกว่านะเอสองเนี่ยทำไมครับก็คือมีเส้นรอบก็คือล้อมรอบไปด้วยไหมพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรมากกว่าเอเห็นไหมถ้าถ้าถ้าถามว่าใครเสี่ยงกว่ากันพื้นที่เท่ากันแต่ป่าพื้นไหนเสี่ยงกว่ากันเอสองมันเสี่ยงกว่าเพราะอะไรครับมันมีพื้นที่ที่ให้เข้าไปมันมีเนี่ยฮะเส้นรอบล้อมรอบเนี่ยมากกว่าไหมฮะก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าถ้าเทียบแล้วพื้นที่เท่ากันตรงไหนเสี่ยงกว่ากันโอเคนะครับถ้าเขาสอบถามก็ต้องอธิบายว่าเนื่องจากว่ามันมีโอกาสโอกาสที่คนจะเข้าถึงป่าเนี้ยสูงกว่าเพราะมันมีเห็นไหมมีเป็นขอบขอบให้เดินเข้าไปหาเนี่ยเยอะไปหมดเลยเทียบกับตัวนี้อ่านี่ก็คือวิชาวิชาหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องเนี่ยพารามิเตอร์เหล่านี้จากการวัดมิติทางเลขาเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นสองสังเกตเลยว่าป่าพื้นไหนเสี่ยงกว่ากันนะด้วยการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตเหล่านี้โอเคนะครับเพราะเราเอาพารามิเตอร์สองตัวนี้มากระทํากันคือ p นะฮะ p มาเปรียบเทียบกันนะครับมาโอเคแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเอา p หาร a อะไรเงี้ยแล้วก็มาเทียบกันอะไรเงี้ยนะครับดูต่อต่อต่อพื้นที่ที่เท่ากันนะครับใครมีเส้นรอบรูปมากกว่ากันอย่างเงี้ยนะครับก็เอา p หาร a นะครับ p หาร a ถ้าใครมีค่ามากกว่าก็แสดงว่าพื้นที่เท่ากันนะครับแต่อีกคนอีกตัวหนึ่งมี p มากกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์จำชื่อเรียกไม่ได้นะว่าเรียกไอ้พารามิเตอร์ตัวนี้เรียกว่าอะไรเนาะอจะอยู่ในวิชาหนึ่งเลยถ้าเป็นปริมาตรถ้าเป็นสามมิติก็จะเป็นเรื่องของปริมาตรกับพื้นที่ใช้สอยนะหรือพื้นที่ผิวก็ได้สามมิติก็จะมีเรื่องพื้นที่ผิวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือ surface area หรือที่เรียกว่าปริมาตรถมปริมาตรตัดเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะสูงเกินไปอาจารย์คงไม่ได้สอนตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะ
พิกัด x y ที่คุณ add fill x add fill y เข้าไปแล้วคุณก็ calculate x calculate y จำได้ไหมคุณ add fill ที่ชื่อว่า lens เข้าไปคุณก็ calculate lens นะหน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นฟุตอะไรก็แล้วแต่คุณจะแปลงหน่วยก็ก็อยู่ที่ตอนที่คุณเขียนนิพจน์ใช่ไหมฮะอ่านะครับส่วนอันนี้เราไม่ได้ทำนะ network analysis นี่เราไม่ได้ทําอันนี้เราก็คํานวณ area แล้วเห็นไหมครับแต่เส้นรอบรูปก็มีฟังก์ชันนะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้สอนให้ใช้นะแต่ใครสนใจก็สามารถจะคํานวณได้เส้นรอบรูปนะครับนะมีฟังก์ชันอยู่แล้วในในตัว QGIS นะครับคำนวณเส้นรอบรูปพวกนี้โอเคนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่พวกคุณจะนะครับได้ได้เรียนในการคุณน่าจะทำมาแล้วนะครับในชั่วโมงแรกแต่ว่าถืออยู่ในหัวข้อนี้นะครับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ผลการวิเคราะห์ก็อาจจะเป็นข้อมูลก็ได้หรือเป็นสารสนเทศก็ได้แล้วแต่ในกรณีนะครับนะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลถ้านะผลวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลซะเป็นส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศก็เป็นบางกรณีนะครับนะอ่ะยกตัวอย่างนี้เราทําไปแล้วใช่ไหมคํานวณพิกัด x ทํายังไงเนี่ยเนาะอ่ะนี่ก็คือเคยฝึกไปแล้วกับจามินัทนะครับตั้งชื่อฟิลแล้วก็แคนคูเลตอะไรอย่างนี้ทําไปหมดแล้วแต่ตัวที่เป็นเซนทรอยนะเช่นเราหาจุดกึ่งกลางของชิ้นวัตถุจุดกึ่งกลางของรูปน้ําอะไรที่มันไม่เป็นรูปทรงที่มันเป็นสมมาตรเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถจะหาจุดกึ่งกลางได้นะมันเซนทรอยก็เป็นเรื่องของนะฮะวิเคราะห์ว่าหาจุดกึ่งกลางของนะฮะรูปที่มันเป็นสองมิตินะครับโอเคหรือเนี่ยแอเรียก็มีสูตรในการคํานวณอะไรซึ่งเราเคยไม่เคยรู้เลยเนาะว่าการคํานวณแอเรียบนเจสมันมีวิธีการเนี่ยซับซ้อนเหมือนกันนะนะรูปหลายเหลี่ยมที่มันไม่เป็นด้านเท่าอะไรต่างๆมันมีเทคนิคในการคำนวณแอเรียเนี่ยที่ซับซ้อนพอสมควรนะแม้แต่ความยาวเส้นรอบรูปเองก็ตามนะฮะอ่ะนะแล้วเราก็มีสูตรคำนวณแอเรียต่างๆเราก็เคยเรียนมาแล้วนะครับเราเป็นยังไงนะตัวอย่างที่จะไปประยุกต์ใช้เลยก็คือเนี่ยนะครับโครงข่ายเรียกนะถนนเนี่ยไหมจำได้ไหมที่อาจารย์ยกตัวอย่างชั่วโมงแรกอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ระยะทางแต่ละเส้นทางแต่อันนี้ถ้าเรายังไม่เปรียบเทียบปุ๊บมันยังไม่เป็นนี่นะครับถ้าถ้าเมื่อไรก็ตามที่บอกว่าเส้นทางนี้ยาวเท่าไหร่จากนี้ถึงนี่ยาวเท่าไหร่อันนี้ยังเป็นแค่ข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความสามารถทางเลขาคณิตในการวิเคราะห์เส้นทางว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางที่หนึ่งบวกเส้นทางที่สองไปเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ละอันนี้ก็จะมีรอยต่อของมันเนี่ยแต่ละแยกมันก็เป็นหนึ่งช่วงมันก็จะคํานวณช่วงนี้ก่อนแล้วก็บวกกับช่วงนี้ช่วงนี้เครื่องมันก็จะคํานวณเลยว่าจากนี้ไปถึงนี้มันจะต้องวิ่งไปตามเส้นไหนบ้างนะวิ่งไปตามเส้นไหนได้บ้างมันก็ฉลาดนะครับในการที่คนที่เขียนโปรแกรมนะฮะฉลาดนะครับในการที่จะสร้างนะวิธีการคํานวณแล้วก็แสดงผลให้เราเห็นว่ามันจากไหนถึงไหนมีกี่เส้นทางบ้างเส้นทางแต่ละเส้นทางเป็นระยะทางรวมเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นะไปใช้ประโยชน์เรื่อง Google Map นะฮะต่อไปนะครับทีนี้นะฮะการคํานวณนี่จันถามเดี๋ยวเราจะเรียนหัวข้อ buffer buffering นะ b u f f e r i n g คือการที่เราคํานวณระยะทางเหมือนกันแต่เราคำนวณระยะทางออกไปจากจุดเป็นระยะทางที่เท่ากันแล้วมันจะเกิดอนาบริเวณขึ้นมานะเป็นรัศมีที่เรากําหนดนะเราจะกําหนดรัศมีแค่แค่วงเดียวก็ได้หรือเราจะกําหนดรัศมีที่เป็นวงซ้อนกันก็ได้เดี๋ยวเราจะเรียนหัวข้อนี้อีกทีนะก็คือการ buffer ก็คือการขยายหรือกําหนดเขตกันชนคำว่า buffer ก็กันชนอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ฝากเป็นโจทย์คิดนะฮะแล้วถ้าข้อสอบออกก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเอาความหมายของคำว่าการวิเคราะห์ทางเลขาคณิตมาอธิบายเพราะนั้นลองกลับไปอ่านความหมายเลขาคณิตดูซิว่ามันไอการวิเคราะห์ที่เรียกว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นเลขาคณิตหรือไม่นะครับอันนี้อยู่ในสไลด์เลยนะฝากเป็นกันบ้านไปคิดถ้าข้อสอบถามก็ควรจะต้องตอบข้อสอบข้อนี้ได้นี่เหมือนกับบอกข้อสอบก่อนเลยนะอืมแต่แต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบได้เหมือนกันนะครับอธิบายได้ไม่เหมือนกันลอกกันไม่ได้นะครับอาจารย์สามารถจะเอาข้อสอบทุกคนมาเทียบปั๊บดูเลยโหมันนี่มันคล้ายกันเกินไปป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยนะอืมนะฮะโอเคมันก็พยายามทำเข้าใจกับความหมายแล้วมาตอบคําถามแบบเนี้ยได้หรือไม่เห็นนะครับไม่ต้องไปหาเปิดตําราอะไรพวกนี้นะฮะมันต้องอยู่คุณต้องไปอ่านเดฟฟินิชันของคําว่าเลขาคณิตเสร็จแล้วคุณต้องมาตีความว่าไอการที่มันคํานวณระยะทางออกไปจากจุดเรียกว่าเป็นเลขาคณิตไหมนะอ่ามันคํานวณระยะทางออก
ของข้อมูลคือการวัดนั่นเองนะฮะย้อนกลับไปดูคำสังเกตความนะอ่าจะมีคำสองคำที่ต้องทำความเข้าใจนะครับก็คือคำว่าเลขาคณิตคืออะไรนะครับนะนะกันเลขาคณิตคืออะไร geo metry จำไว้ geo คือโลก metry คือมิเตอร์วัดนะครับหลักๆแต่ว่ามันไม่ได้วัดแค่ขนาดมันวัดแบบแผนวัดความสอดคล้องวัดความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่านะโอเคครับอันนี้ก็ความหมายของมิติมิติคืออะไรนะคือการวัดเนี่ยนะอ่าโอเคมีหนึ่งมิศูนย์มิติคืออะไรหนึ่งมิติคืออะไรสองมิติคืออะไรสามมิติคืออะไรอ่าอาจจะยังไม่ถามมากสองที่ห้ามิติก็มีนะสี่มิติก็มีนะครับเกี่ยวเรื่องเวลานะก็นี่พวกนี้ก็จะได้เรื่องของหนึ่งมิติได้ผลลัพธ์อะไรมาบ้างหนึ่งมิติได้เรื่องของตำแหน่งไอศูนย์มิติได้เรื่องตำแหน่งนะพิกัด x y นะสองมิติได้เรื่องความยาวกับทิศกับมุมนะฮะถ้าเป็นโครงข่ายจะได้อะไรบ้างถ้าเป็นสองสองมิติจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับอ่าสามมิติจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลผลลัพธ์ที่ออกจากการวิเคราะห์เลขาคณิตในแต่ละมิติข้อมูลแต่ละมิตินะครับอ่าเป็นข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศนะครับอ่าโอเคตอบให้ชัดนะการวิเคราะห์เลขาคณิตนะฮะทำให้เกิดข้อมูลหรือเกิดสารสนเทศตอบได้ไหมเพราะเหตุใดนะฮะยกตัวอย่างได้ไหมนะครับอ่าก็ตัวอย่างที่เราทํามาแล้วทั้งหมดโอเคครับก็จบหัวข้อที่หนึ่งต่อไปเป็นหัวข้อที่สองนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่อ่าความแตกต่างก็คือเมื่อสักครู่นี้เราวิเคราะห์ข้อมูลแค่ตัวใครตัวมันชิ้นใครชิ้นมันไม่ได้มีการวิเคราะห์เลยว่าแต่ละนะเราก็วิเคราะห์ไปเลยว่าอ่าจุดแต่ละจุดอยู่ตําแหน่งไหนรูปหลายเหลี่ยมแต่ละรูปถึงแม้จะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันก็ตามนะแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะอันนั้นคือวิเคราะห์เฉพาะตัวใครตัวมันชิ้นใครชิ้นมันส่วนใครส่วนมันถึงแม้จะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันก็ตามแต่พอมาเป็นหัวข้อนี้ความแตกต่างก็คือมันจะวิเคราะห์ระหว่างระหว่างวัตถุที่มีอยู่อาจจะเป็นเลเลเยอร์เดียวกันก็ได้หรือเป็นอยู่คนละเอ่อคนละเลเยอร์ก็ได้นะส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นการนําข้อมูลตั้งแต่สองชั้นข้อมูลมาวิเคราะห์กันหรือแม้แต่บางเรื่องก็อันเดียวกันเช่นในกรณีข้อหนึ่งนี้เป็นชั้นเดียวกันนะฮะฟังให้ดีนะข้อนี้ว่ามันตัดกันไหมเส้นมันตัดกับเส้นไหมมันจะไม่มีนะครับจุดตัดกับจุดไม่มีนะครับจุดตัดกับจุดเขาไม่เรียกตัดนะครับจุดเขาจะเรียกว่าเท่ากันหรือไม่มันจะเลยไม่มีความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับวิธีมองคือเบสเบสก็คือตัวฐานตัวนี้เอามาคอมเพลเอาจุดตัวนี้ตั้งเปรียบเทียบด้วยจุดตัวนี้นะจุดกับจุดเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับในแง่ของตัดกันไม่มีนะฮะมันจะเดี๋ยวเราจะไปที่บายว่าจุดถ้าเอามาเทียบกับจุดเราจะเรียกว่าเท่ากันนะฮะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับแต่ตัดกันว่าเส้นสองเส้นนี้ตัดกันไหมเส้นไปตัดกับรูปหลายเหลี่ยมไหมมันมีมาตัดกันไหมเส้นรูปเส้นมันไปตัดกับรูปหลายเหลี่ยมไหมอย่างเงี้ยนะครับนะอ่านะครับอันนี้ก็คือนะนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เอาเส้นมาเทียบกับรูปหลายเหลี่ยมเป็นเป็นเมทริกนะฮะลองดูนะฮะจุดเทียบจุดเส้นเทียบเส้นนะครับอันนี้รูปหลายเหลี่ยมเทียบรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมตัดกับรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่ไม่ไม่ไม่เรียกเป็นตัดกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปเรียกคําอีกคำหนึ่งว่าโอเวอร์แลปเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่มันบอกว่า no crossing relationship หมายความว่ามันไม่เรียกว่า crossing มันไปเรียกโอเวอร์แลปนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีความหมายนี้มันเลยมีแค่นี้อ่าส่วนเท่ากันเห็นไหมตะกี้ที่บอกว่าจุดกับจุดพอมากระทํากันเนี่ยเราถ้ามันตรงกันเขาเรียกว่าเท่ากันเขาจะไม่เรียกว่าตัดกันเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่า relationship ตรงนี้มีทีนี้เส้นสองเส้นนี้เท่ากันหรือไม่ก็จะเป็นเท่ากันในแง่ของความยาวเท่ากันแง่ของรูปร่างหรือไม่ก็ก็จะเรียกเทียบกันได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเท่ากันมันจะเปรียบเทียบกันได้ต้องตรงกันเท่านั้นถึงจะมาเทียบกันว่าเท่ากันหรือไม่นะโอเคไหมครับอันนี้ทำเข้าใจหลักการนะฮะมันเป็นเรื่องของแนวคิดหลักการว่าการวิเคราะห์นะต่อไปไม่เท่ากันนะไม่ทอทีไม่ต่อกันดิสจอยนะมันถ้ามันไม่ต่อกันก็ถูกต้องถ้ามันต่อกันก็แสดงว่าไม่ไม่นะมันก็จะกลายเป็นนะครับครอสอย่างเงี้ยก็ดูเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ต่อกันก็คือจุดมันแตะกันไหมมันสัมผัสกันไหมอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าไม่ต่อกันก็จะมีครบทุกรูปแบบเลยจุดเทียบจุดจุดเทียบเส้นนะครับนะฮะจุดแล้วก็เอารูปหลายเหลี่ยมมาว่ามันมันมันต่อกันไหมจุดกับเส้นมันต่อกันไหมนะฮะนะครับมันต่อกันเขามาต่อกันจ
ซึ่งไอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไม่ได้วิเคราะห์เพื่อให้เกิดสารสนเทศนะครับมันจะเป็นการวิเคราะห์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับการดิจิตอลซึ่งเดี๋ยวตอนที่ใครมาเรียนกับอาจารย์ตัวที่เป็นตัวแอดวานก็คือไอตัวที่เรียนกับ GS ที่เป็นของรุ่มน้ำเนี่ยอาจารย์จะสอนเครื่องมือตัวนี้ที่ใช้ตรวจสอบว่าเราดิจิตอลถูกต้องหรือไม่ที่เรียกว่า topology error check นะครับตรงนี้จะสอนในตัวถัดไปนะฮะถ้าใครสนใจว่างานดีไตที่ต้องทําเยอะๆแล้วโอ้ยดีไตเข้าไปเผลอๆบางทีเผลอๆแล้วผิดนะมันมีอะไรที่ตัดกันไหมเนี่ยเราจะมีคําสั่งในการเช็คพวกนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ไหนอ่ะที่เรียกว่าตัดกันไหมต่อกันหรือเปล่าสัมผัสกันไหมเนี่ยจะไปอยู่ในหมวดหมู่ที่ให้ได้มาซึ่งว่าข้อมูลที่นําเข้านั้นมีความคาดเคลื่อนหรือไม่เช่นคุณอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะหาว่าขอบเขตอุทยานที่หนึ่งกับขอบเขตอุทยานที่สองมันทัชกันมันโอเวอร์แลปกันไหมมันต่อกันไหมเนี่ยนะสัมผัสกันไหมเนี่ยมันจะมีคําสั่งประเภทนี้อยู่เราก็สามารถจะเช็คได้นะนั่นคือตอนที่เราจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก็คือตรวจตรวจสอบโทโปโลจีหรือกฎของการที่คุณเข้าไปเขียนนะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยความคาดเคลื่อนถ้าเป็นเนี่ยฮะถ้าเป็นเท่ากันก็คือเนี่ยจุดเนี่ยโทโปโลจีนะความคาดเคลื่อนโทโปโลจีที่บอกว่าข้อมูลจะต้องไม่ไม่เกิดการซ้ําเนี่ยนะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันซ้ํากันก็จะต้องไปเอาออกหนึ่งอันก็คือเราจะยอมให้ข้อมูลมันมีความสัมมีจุดสองจุดที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันในเรียกว่ามีหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่มีตำแหน่งเดียวกันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนะสองหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอมีตำแหน่งเดียวกันเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นคนละหมู่บ้านอันนี้ก็คือความคาดเคลื่อนนะอันนี้ก็ต้องเอาออกมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมครับว่าจุดมันซ้ํากันไหมเส้นลําน้ําเหมือนกันว่ามันมีทุกอย่างเท่ากันหมดเลยมันซ้อนทับกันก็คือคุณเผลอก๊อปปี้แล้วแปะมันไปทับกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อมูลชั้นนี้คุณต้องมีลำน้ำหนึ่งเส้นแต่พอไปเปิดอาทิวิทเทอร์เบิลมันดันเห็นสองเส้นก็แสดงมันมีซ้ำกันหนึ่งเส้นแต่ตาคุณมองไม่เห็นเพราะมันเท่ากันเลยตรงตำแหน่งเดียวกันอันนี้เรียกว่าเท่ากันยอมให้เกิดไม่ได้นะครับข้อมูลในใน GS นะจะยอมให้มีข้อมูลที่มันดูพิเคตกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้อัลกอริทึมในการตรวจสอบที่ว่ามันมีตรงไหนบ้างที่เท่ากันให้มันหาให้คุณอ่านี่คือตัวที่หนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความคาดเคลื่อนในการนําเข้าข้อมูลตัดกันมีไหมมันเป็นแดงเกิลโนดต่อกันไหมเนี่ยนะครับอันนี้แดงเกิลโนดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแดงเกิลโนดแต่เป็นแดงเกิลโนดที่ไปตัดกันแดงเกิลโนดที่ไม่ต่อมันก็จะมีนะครับแดงเกิลโนดนะก็จะใช้คําสั่งในการตรวจสอบสองอย่างก็คือดิสจอยไหมกับคลอสไหมที่เป็นปลายเส้นนะอืมปลายเส้นทั้งบิกินโนดเอ็นโนดเนี่ยมันมีตัวไหนที่ไปไปตัดไหมมันมีตัวไหนที่มันไม่ต่อไหมถ้ามันไม่ต่อก็เลยก็เป็นดิสจอยถ้าถ้ามันตัดก็เรียกว่าคลอสโอเคนะพวกนะครับหรือแม้แต่ซูโดโนดสัมผัสถ้ามันปลายเส้นไหนที่มันสัมผัสกันเนี่ย only two node offline are touch เนี่ยก็แสดงเป็น pseudo node เห็นไหมเป็นตรก,กะในการตรวจสอบความคาดเคลื่อนในการดีไซน์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเนี่ยที่ว่าเพื่อตรวจสอบความคาดเคลื่อนอ่าทีนี้จบจบในประเด็นที่หนึ่งนะการวิเคราะห์สรุปนะฮะการวิเคราะห์ที่ที่เป็นลักษณะตัดกันการวิเคราะห์ลักษณะว่าสิ่งสองสิ่งนั้นมันเท่ากันหรือไม่การวิเคราะห์ว่าสิ่งสองสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมนั้นมันต่อกันหรือไม่อย่างเงี้ยหรือสัมผัสกันหรือไม่เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่เพื่อส่วนใหญ่ตรวจสอบความคาดเคลื่อนของข้อมูลว่ามันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันซ้ํากันก็ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้มันมีแดงเกิลโนดไหมมันตัดกันไหมหรือมันไม่ต่อกันไหมสองตัวนี้เรียกว่าเป็นแดงเกิลโนดนะครับหรือมันต่อกันแต่มันเป็นตรงต่อกันตรงไปที่ไม่ควรจะต่อก็คือมันทัชกันตรงไปที่ไม่ควรทัชนี่ก็ซูโดโนดเดี๋ยวแก๊ปกับโอเวอร์แลปเดี๋ยวมาดูทีนะครับทีนี้มันจะมีการวิเคราะห์ที่เรียกว่าอยู่ภายในหรือที่เรียกว่าวิดอินอ่าจุดอยู่ภายในจุดไหมอ่าจุดอยู่ภายในจุดไหมจุดอยู่ภายในเส้นไหมจุดอยู่ภายในรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่อ่าส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะตรงนี้จุดอยู่ในจุดมันมันจะเทียบเท่ากับดูพิเคตละโอเคไหมเพราะนั้นตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เอ
ยกตัวอย่างปัญหาได้ไหมเชิงพื้นที่ได้ไหมอะไรที่เป็นภายในทีนี้มันจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเลยที่เรียกว่าคอนเทนมันจะกลับกันแค่นั้นเองว่านะครับเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วบรรจุบรรจุอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสคำว่าคอนเทนเลยนะคอนเทนเป็นรูปแบบหนึ่งจะเป็นกลับกันระหว่างเบสเป็นส่วนกลับระหว่างเบสกับคอมเพลย์เลเยอร์เบสเลเยอร์คอมเพลย์เลเยอร์แค่กลับกันเท่านั้นเองผลลัพธ์เท่ากันเป็นการสลับที่กันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์จะให้จําแค่ว่าอยู่ภายในมันจะเมกเซนที่สุดนะเพราะฉะนั้นจําแค่อยู่ภายในพอนะครับนะคอนเทนนี่ก็มันเป็นการวิเคราะห์ที่เรียกว่าอะไรบรรจุอยู่บ้างอันนี้บรรจุตัวนี้บรรจุอยู่ในนี้ไหมบรรจุในนี้ไหมนะฮะอ่านะครับเพราะฉะนั้นอส่วนถ้าถ้าเป็นอยู่ภายในมันจะไอตัวนี้มีอะไรอยู่ข้างในตัวที่เป็นเบสมีอะไรอยู่ข้างในมันบ้างอ่าแค่นั้นเองนะครับอ่าก็สองตัวนี้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับจำแค่วิดอินพอทีนี้ตัวที่ตัวที่สามที่บอกว่าจะใช้เยอะก็คือซ้อนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวนี้เราไม่ค่อยดูเพราะมันก็ไปเท่ากับดูพิเคตเนาะอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันมันเนี่ยซ้อนโอเวอร์แลปกันบางส่วนถ้าเท่ากันมันต้องต้องเป๊ะๆนะฮะแต่ถ้าโอเวอร์แลปกันอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตรวจสอบเออร์เลอร์เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบเออร์เลอร์เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถจะให้ถนนมันทับกันแบบนี้ได้นะฮะเส้นถนนมันจะมาทับกันแบบโอเวอร์แลปกันไม่ได้นะอ่านะครับแต่ว่าโพลีกอนโอเวอร์แลปโพลีกอนตัวนี้เราก็ใช้คนละเลเยอร์นะแต่ถ้าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันจะเป็นการเรื่องตรวจสอบเออร์เลอร์นะครับฟังให้ดีนะถ้าใช้โอเวอร์แลปของข้อมูลที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันมันจะเป็นการตรวจสอบเออร์เลอร์แต่ถ้าเอาคนละเลเยอร์มามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบว่ามีตรงไหนที่ซ้อนทับกันบ้างเขาเรียกโอเวอร์แลปนะครับนะเพราะนั้นโอเวอร์แลปก็เป็นรูปแบบหนึ่งของโอเวอร์เลยนะโอเวอร์เลยใหญ่กว่าโอเวอร์แลปนะฮะโอเวอร์เลยพวกพวกที่เอาอะไรมาเปรียบเทียบกัน2เลเยอร์นี่เรียกว่าโอเวอร์เลยหมดนะครับรูปแบบของการวิเคราะห์ที่เรียกโอเวอร์เลยคือเปรียบเทียบกันระหว่าง2เลเยอร์เนี่ยมันก็มีนะอยู่ภายในบรรจุอยู่นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าใช้เลเยอร์เดียวกันเนี่ยมักจะเป็นการตรวจสอบความคัดเคลื่อนนะฮะถ้าถ้าใช้เลเยอร์เดียวกันนะครับฟังให้ดีนะครับถ้าใช้ข้อมูลที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันมาตรวจสอบกันนะฮะหรือแม้แต่ต่างเลเยอร์กันก็ตรวจสอบกันแบบนี้ได้นะครับแต่นะครับไม่ค่อยได้เห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นกรณีที่ตรวจสอบความคัดเคลื่อนที่ใช้เลเยอร์เดียวกันแล้วมาเปรียบเทียบนะว่าตัดกันไหมต่อกันไหมเท่ากันไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเอาสองเลเยอร์แล้วมาเท่ากันอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าถนนจะมาเท่ากับกับลำธารอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครทําแบบนั้นนะครับอ่าโอเคนะยกเว้นคุณจะเปรียบเทียบว่าข้อมูลถนนที่หนึ่งกับถนนช่วงที่สองแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าอะไรเท่ากันส่วนใครที่ไม่เท่ากันก็เป็นถนนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับถ้าคุณเอาเอาสองเลเยอร์มาเทียบกันแล้วว่าเท่ากันหรือโอเวอร์แลปกันเนี่ยนะครับนะอ่ะนะตัวอย่างแบบนั้นเป็นกรณีที่วิเคราะห์อยากได้สอนสนเทศว่าถนนส่วนไหนที่เป็นถนนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะกรณีที่เป็นโอเวอร์แลปนะฮะ <coughs> ที่จำวงแดงๆไว้นั่นคือตัวที่จะเจอเยอะๆนะครับนะรูปแบบการวิเคราะห์เยอะๆนะผลผลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเด่นของวัดนะก็คืออยู่ในชั้นข้อมูลเดียวกันหรืออยู่คนละชั้นข้อมูลนะครับนะก็แล้วแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลกันในแบบไหนผลจากความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดจากข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์จากชั้นเดียวกันหรือคนละชั้นข้อมูลเอามาวิเคราะห์กันก็ได้อ่ามาดูรูปแบบของการซ้อนทับกันแบบโอเวอร์แลปมันจะมีรูปแบบการซ้อนทับกันเนี่ยนะครับที่เรียกว่า A กับ A ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่หนึ่งว่าเอาเฉพาะที่ตรงกัน A กับ A A กับ B เท่าที่ A กับ B ที่ตรง A กับ B เนี่ยเอามาสนใจเฉพาะตรงนี้นี่เป็นรูปแบบที่หนึ่งก็ใช้ A and B อันนี้คุณเคยเรียนตอนวิชาตรรกศาสตร์ที่เป็นเวนไดอะแกรมเนาะ A กับ B A or B คือผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้เลยก็คือสนใจทั้งส่วนที่เป็น A แล้วก็ B ทั้งหมดเลยนะสนใจทั้ง A แล้วก็ B เพราะนั้นสนใจทั้ง A และ B นะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของ A และ B เอาหมดนี้มัน O นะฮะอย่าไปใช้แอนนะแอนมันจะต้องเฉพาะที่ตรงกันเท่านั้น A นอตบผลลัพธ์มันจะได้เป็นอย่างนี้ A นอตบโอเคนะครับนะทีนี้ต่อไป A X O B A X O B นี่เป็นผลลัพธ์ที่เอาส่วนที่ไม่ตรง A กับ B เพราะฉะนั้นนะ
เห็นฝากเป็นกันบ้านนะอืมเห็นนะครับส่วนนี้ยากไปนิดนึงโอ้โหนี่จะแบบโอ้โซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะพวกนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ a n b o c a n b นี่ก็จะปวดหัวไปเรื่อยๆนะครับเรียนตรกษัตริย์ที่เวนไดแกรมมาแล้วแต่เนี้ยมันจะเป็นไปประยุกต์ใช้ตัวอย่างไปประยุกต์ใช้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมกรณีที่เป็น x and b เนี่ยตัวอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น boolean operation ทั้งหมดเลยนะครับเป็น boolean คือใช่หรือไม่ใช่นะครับเรียกว่า boolean operation นะครับอันนี้จันเอามาจากตําราเล่มนี้นะครับอ่ะมาดูแต่เราจะเกี่ยวเราก็ยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์นะครับซ้อนทับเนี่ยแอนที่เรียกว่า intersect นะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวจะมาเรียนคำสั่งนี้ต่อไปนะพื้นที่เกษตรบริเวณใดอยู่ในพื้นที่ต้นน้ําชั้นหนึ่งพื้นที่เกษตรก็เป็น a a นี่เป็นพื้นที่เกษตรอ่ะ b เป็นต้นน้ําชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนที่มันทับกันนี่ก็คือเป็นทั้งต้นน้ําชั้นหนึ่งและเป็นพื้นที่เกษตรพอมันซ้อนทับกันปั๊บตรงนี้แสดงว่าเป็นพื้นที่เกษตรเลเยอร์ที่หนึ่ง a นี่เป็นพื้นที่เกษตรเลเยอร์ที่สอง b เป็นพื้นที่ต้นน้ําชั้นหนึ่งพอตรงไหนที่มันตรงกันก็คือแสดงว่าเป็นเกษตรที่อยู่ในต้นน้ำเราก็ได้สารสนเทศออกมาแล้วโอเคไหมครับที่ถ้าเราสนใจสารสนเทศตัวนี้มันก็ได้คําตอบออกมาต่อไปนะครับยกตัวอย่างการวิเคราะห์แบบอก็คือวิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้างสมมุติว่า a เป็น national park b เป็นชั้นคุณภาพรุ่มน้ําที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่เป็น a and b คือตรงนี้มันก็เป็นทั้งทั้งพื้นที่อนุรักษ์เป็นทั้งพื้นที่อุทยานแล้วก็เป็นทั้งพื้นที่ชั้นคุณภาพรุ่มน้ําที่หนึ่งแต่คําตอบเราสนใจคําถามที่ว่าพื้นที่อนุรักษ์ก็ทั้งหมดเลยเป็นที่อนุรักษ์นะมันนั้นก็คือ a นะครับ or b ไม่ใช่ a and b นะถ้าใช้ a or b ปุ๊บถึงจะได้พื้นที่ตัวทึบๆนี้ทั้งหมดมานะครับแต่ถ้าคุณใช้ a and b คือ a intersect b มันจะได้พื้นที่เฉพาะทึบๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทับกันเท่านั้นเพราะนั้นโจทย์ต้องการรู้อะไรนะครับโจทย์ต้องการรู้อะไรคุณจินตนาการออกไหมว่าควรจะต้องใช้คําสั่งแบบไหนถึงจะได้คําตอบออกมาอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่คุณต้องฝึกโจทย์ต้องการคำตอบแบบเนี้ยนะคุณต้องใช้ not b คุณยกตัวอย่างได้ไหม a not b นี่ตัวอย่างจากตรงนี้มันเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เดี๋ยวคุณก็ไปฝึกคิดตรงนี้ให้ดีนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่อธิบายไปแล้วว่า union หรือ or เอาทั้งหมดถึงแม้ layer นี้มันมีสองชิ้นวัตถุ layer นี้ก็มีสองชิ้นวัตถุพอมากระทํากันปุ๊บมันจะเกิดภาพแบบนี้ออกมาผลลัพธ์เพราะนั้นจินตนาการหรือภาพอย่างนี้ต้องอยู่ในหัวให้ได้นะครับแล้วเชื่อมโยงไปว่าคําถามแบบไหนถึงต้องใช้การวิเคราะห์แบบนี้ถึงจะได้ถึงจะได้ภาพแบบนี้ออกมาแต่ถ้าเป็นอินเตอร์เซกมันจะตรงข้ามนะครับเอาเฉพาะส่วนที่ตรงกันออกมาครับต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะแบบเดียวกันนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นเนี้ยถ้ากรณีที่ extend ก็คือขอบเขตข้อมูลเนี่ยเท่ากันเลยไม่ว่าคุณจะใช้อินเตอร์เซกหรือยูเนียนผลลัพธ์มันจะเท่ากันนะครับถ้ากรณีที่ขอบข้อมูลมันเท่ากันนี้เลยเพราะมันไม่มีส่วนขอบขอบข้อมูลที่เรียกว่า extend นะครับนะฮะขอบข้อมูลตัวเนี้ย extend ตัวนี้ extend ตัวนี้เท่ากันหมดเลยมันจะไม่ว่า intersect หรือ union ผลลัพธ์จะเท่ากันหมดเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับผลลัพธ์มันจะเท่ากันหมดเลยนะอ่าอันนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าขอบของข้อมูลสองสอง layer นะครับมันจะเท่ากันไม่ว่าจะใช้ union หรือ intersect จะเท่ากันนะก็มาดูนะครับมีคลิปหน้าตาผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบอ่าอันนี้นะครับคลิปคือเอาเฉพาะส่วนที่สนใจอันนี้เป็นเลเยอร์ที่เป็นอินพุตเข้ามาอันนี้เป็นเลเยอร์ที่จะเอามานะครับตัดออกให้ให้ให้สมมุติว่าตรงนี้เป็นแบบแม่พิมพ์นะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นขอบข้อมูลที่เท่ากับตัวนี้นะเราคลิปปุ๊บเอาแม่พิมพ์ไปกดปุ๊บได้ขนมตัวนี้รูปรูปร่างนี้ถ้าแม่พิมพ์ตัวนี้เป็นรูปหัวใจเวลากดลงไปปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าคลิปคลิปคือแยกออกมาเอาเฉพาะส่วนที่สนใจถ้าจะจดก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะมีหัวข้อละเอียดอีกทีนะฮะนี่เป็นแค่แนวคิดก่อนส่วนอีเรสเนี่ยถ้าคลิปคลิปเนี่ยมันจะตรงกับแอนมันจะตรงกับแอนก็คือเอาที่ตรงกันออกมาแต่มันก็จะเป็นได้ทั้งนะครับอินเตอร์เซกก็จะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันเหมือนนี้นะเดี๋ยวจะที่ไปความแตกต่างระหว่างคลิปอินเตอร์เซกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอีเรสนี่จะตรงข้ามก็คือเอาเอาส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยไปตัดออกเพราะฉะนั้นอีเรสเนี่ยมันก็คือ not ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ผลลัพธ์ก็คือส่วนที่จะไม่ใช่ตรงนี้ก็คือเอาไปลบให้นึก
ู่เนี่ยมันจะมีเส้นนี้ตามมาด้วยแต่ถ้าอัปเดตมันจะไม่มีนะครับเห็นไหมเส้นเดิมมันจะมาด้วยถ้าเป็นยูเนียนเนี่ยถ้าเป็นยูเนียนมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นนะครับอัปเดตมันจะทับไปเลยมันเหมือนกับเอาตัวนี้ทับไปเลยมันจะไม่มีตัวนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปอันนี้ก็คืออันนี้เราจะใช้เยอะนะครับในแลบเดี๋ยวเราจะทําตัวนี้คือ select select เสร็จ select เฉพาะที่สองสนใจเฉพาะที่สองสนใจรูปหลายเหลี่ยมที่มีคุณลักษณะที่สองโอ้เดี๋ยวจันแปดจันจะหมดละเกือบเอออ่ะโอเคสนใจเฉพาะรูปหลายเหลี่ยมที่มีคุณลักษณะเท่ากับสองพวกก็ select เสร็จแล้วแยกออกมาไหมคำสั่งที่ select by attribute จำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียน select by attribute ไปแล้วเพื่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยนะครับอาทิตย์นี้เราจะเอาตัวนี้เอามาใช้ในการแยกออกมาเรียกว่า select เห็นนะครับ select เสร็จแล้วก็ export ไปเป็นอีก layer หนึ่งเนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่ออกมา append คือการเอาไปต่อถ้าคุณเจองานอะไรที่เช่นคุณไปสำรวจแปลงที่หนึ่งมาทีมที่หนึ่งไปสำรวจแปลงที่หนึ่งทีมที่สองไปสำรวจแปลงนี้แปลงอีกคนไปทําแปลงนี้แล้วอยากข้อมูลมาต่อกันเราเรียกว่าแอปเพนนะครับเรื่องข้อมูลมาต่อกันนะตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยต่อแอปเพนกับเมอร์ชมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีคําสั่งที่มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกแตกกันแต่ผลลัพธ์อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่เราคงไม่เรียนพวกนี้เราจะเรียนสําคัญก็จะมีซีเล็กนะครับเราจะมีคลิปมียูเนียนเดี๋ยวเราจะว่างอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูตัวตัวนี้นะครับรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันจะมีเวกเตอร์โอเวอร์เลยเนี่ยที่มันนิยมเนี่ยก็จะมีพอยต์อินโพลิกอนพอยต์อินโพลิกอนก็จําได้ไหมครับก็หมายความว่านะครับมีอะไรบรรจุมีจุดอะไรอยู่ในรูปหลายเหลี่ยมบ้างคอนเทนต์วิดอินนะฮะวิดอินไลน์เหมือนกันนะครับแล้วก็โพลิกอนออนโพลิกอนนะมีจุดใดบ้างอยู่ในขอบเขตที่กําหนดมีเส้นใดบ้างอยู่ในขอบเขตที่กําหนดมีพื้นที่ใดบ้างที่อยู่ในหรืออยู่นอกรวมกันหรือหรือซ้อนทับอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นคําสั่งที่เดี๋ยวเราจะต้องวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะให้ฝึกยกตัวอย่างโจทย์เหล่านี้นะฮะจุดอินโพลิกอนนะก็ตัวอย่างอันนี้ก็คือนะฮะหมู่เนี่ยนะจุดสองจุดนี้เห็นไหมจุดหนึ่งอยู่ในฟอเรสเห็นไหมเนี่ยพอเราปุ๊บเอาสองตัวนี้มากระทํากันปุ๊บมันจะรู้เลยว่าจุดหนึ่งอยู่ในฟอเรสจุดสองอยู่ในฟอเรสจุดสามอยู่ในนอนฟอเรสนะยกตัวอย่างปัญหาแบบนี้ได้ไหมอ่าหมู่บ้านใดบ้างที่ตั้งอยู่ในป่าไม่มีนะอ่าแต่ถ้าฟอเรสตัวนี้เปลี่ยนเป็นอุทยานอันนี้ไม่ใช่อุทยานอันนี้พอเอามาซ้อนทับกันปุ๊บมันจะรู้เลยหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในทยานหมู่บ้านสองไม่ได้อยู่ในทยานเอ้ยทุกทีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ทยานหมู่บ้านสองก็อยู่ในทยานบ้านสามไม่ได้อยู่ในทยานอย่างเงี้ยนะครับนะจุดนี้เป็นแปลงสํารวจหรือเป็นตําแหน่งสํารวจนะตำแหน่งสํารวจได้บ้างอยู่ในป่าเอออย่างเงี้ยได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพอยต์อินโพลิกอนลองจินตนาการลองนั่งคิดดูนะว่าถ้าโจทย์แบบนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างลายอินโพลิกอนล่ะกรณีไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับลายอินโพลิกอนเส้นถนนเส้นนี้เส้นถนนเส้นใดอยู่ในป่าไปได้นะว่าเพราะบางทีเส้นถนนมันตัดเข้าไปในป่าแบบนี้อยู่นะครับเส้นถนนเส้นใดไม่อยู่ในป่านี้มันก็มีนะเส้นถนนเส้นใดอยู่ในทยานแม่น้ําใดอยู่ในตําบลนั้นอยู่ตําบลนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องของเส้นที่อยู่ในรูปหลายเหลี่ยมนะครับต่อไปรูปหลายเหลี่ยมกับรูปหลายเหลี่ยมนี่มันก็จะดูกันว่าอันเนี้ยนะครับนะอ่าตรงไหนบ้างที่อยู่ในเห็นไหมก็คือป่าใดบ้างที่อยู่ในอุทยานนะครับนะอ่ามีอะไรกับยกตัวอย่างเช่นอ่าอะไรลุ่มน้ําถ้าสีแดงเปลี่ยนเป็นลุ่มน้ําไหนในลุ่มน้ํามีป่ามากน้อยแค่ไหนในลุ่มน้ํานั้นมีพื้นที่เกษตรมากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างที่มีพื้นที่เกษตรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้จินตนาการนะว่าไอ้ตัวเส้นขอบเขตนี้เป็นอะไรได้บ้างส่วนไอ้ตัวที่เป็นนะฮะอีกอีกอีกรูปหนึ่งที่จะมาซ้อนทับเป็นอะไรได้บ้างเป็นพื้นที่ป่าเป็นชนิดป่าเป็นพื้นที่เกษตรเป็นการใช้ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ซ้อนอยู่ในอะไรเนี้ยนะให้คิดให้ออกนะเพราะเดี๋ยวตรงนี้ก็เราจะมาฝึกยกตัวอย่างกันตรงนี้ว่าเนี่ยนะถ้าอินเตอร์เซกมันจะเป็นโพลิกอนกับโพลิกอนแล้วอินเตอร์เซกกันก็ได้โพลิกอนเวสโพลิกอนอินเตอร์เซกกันจุดตัดกับเส้นนะมีไหมนะมันเชื่อมกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่จะพูดต่อคือเรื่องของ proximity หรือความใกล้ชิดนี่นี่แปลตามดิกชันเนอรี่เลยนะแปลตามศัพท์ราชบัณฑิตนะ proximity ความใกล้ชิดกันความใกล้กันเนี่ยความนะนะนะโอเค buffer ก็จะจัดอยู่ใน
หนึ่งลบ x สองนายกกำลังสองบวก y หนึ่งลบ y สองยกกำลังสองนี้มัน x นะเขาน่าจะเขียนผิดไหมแต่ว่าสไลด์นี้น่าจะผิดเนาะอ่ะ x i ลบ x j นะอ่ะนะครับอันนี้นอนยูคลิดิกดิสแตนอันนี้มีสิ่งติดขวางทําได้สองขนาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยการคํานวณลักษณะแบบนี้ก็คุณอาจจะต้องใช้ในอนาคตที่ว่าจุดที่อยู่ในสมีมีจุดใดบ้างที่อยู่ในสมีอันนะฮะจากจุดที่กําหนดคุณกําหนดจุดนี้ปุ๊บแล้วคุณดูว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างนอกจากนั้นเนี่ยนะก็คือรัศมีจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดมีใครบ้างหมู่บ้านที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดที่ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเนี้ยนะหมู่บ้านกอไก่มีใครมีหมู่บ้านใดบ้างที่อยู่ใกล้หมู่บ้านกอไก่มากที่สุดอันนี้ก็เป็นคําถามที่คุณอาจจะต้องการคําตอบแบบนี้มันก็มีคําสั่งแบบนี้มีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับหรือคุณจะถามว่าจุดหมู่บ้านที่อยู่ใกล้หมู่บ้านกอไก่สองหมู่บ้านที่สุดคือใครก็คือระบุไปเลยว่าหาหาจุดที่ใกล้ที่สุดสองจุดหาจุดที่ใกล้ที่สุดสามจุดอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณจะกําหนดจํานวนได้เลยว่าจะเอากี่จุดที่อยู่ใกล้มันอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่จะกําหนดว่าจุดที่อยู่ใกล้จุดนี้ในรัศมีสิบกิโลเมตรมีกี่จุดอย่างนี้ก็ได้กําหนดเป็นรัศมีเลยให้คนค้นหารัศมีในการค้นหานะครับก็ได้นะฮะแล้วก็กําหนดได้สองแบบนะกําหนดว่าใกล้ที่สุดมีใครนะโดยไม่กําหนดรัศมีกําหนดว่ารัศมีที่ที่ต้องการแล้วนะครับมีใครอยู่ในนั้นบ้างหรือกําหนดไปว่าจํานวนสองจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดอะไรเงี้ยสามจุดที่อยู่ใกล้สุดก็กําหนดได้สักสามรูปแบบโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันเส้นก็ในลักษณะแบบเดียวกันนะฮะจุดที่อยู่ในสมีของเส้นก็ทําได้นะครับในการค้นหาซึ่งก็คือเราต้องขยายขอบเขตออกไปก่อนแล้วก็ดูว่ามีใครอยู่ภายในนี้บ้างนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้ทําแบบนี้นะฮะนะตัวอย่างการวิเคราะห์เราก็จะมีแบบนี้บ้างโจทย์แบบไหนที่ต้องการคําตอบแบบนี้นะสามารถจะนึกภาพออกไหมนะหรือแม้แต่จากจุด A ไปจุด B นะครับระยะทางที่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการที่เราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า proximity เพราะนั้น proximity ที่เกี่ยวกับจุดเกี่ยวกับเส้นมันก็จะมีระยะทางระหว่างจุดระยะทางจุดกับเส้นระยะทางระหว่างจุดสองจุดที่สั้นที่สุดอันนี้ก็เป็นหัวข้อในการวิเคราะห์ซึ่งการที่เอามาพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรู้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าให้ให้ความรู้เหล่านี้มันเก็บไว้ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเจอโจทย์อะไรประเภทนี้ให้คุณนึกถึงเลยอ๋อมันอยู่ในกลุ่มของการวิเคราะห์ที่เรียกว่า proximity แล้วพอคุณไปไปดูเมนูคําสั่งมันจะมีหมวดหมู่ที่เรียกว่า proximity เพราคุณเข้าไปดูคําสั่งมันมีอะไรบ้างคุณก็พอจะเดาคําสั่งมันได้แค่นั้นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ให้เห็นว่าแม้ transportation time อันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องเน็ตเวิร์กอันไนเซตที่ว่านี่ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้เกี่ยวกับจุดกระยะทางนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเห็นไหมผลลัพธ์ก็คือระยะทางระหว่างจุดสองจุดที่สั้นที่สุดและหรือเร็วที่สุดอันนี้ก็คือถ้าคุณจะได้คําตอบที่สองเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลคุณลักษณะเรื่องของว่าอัตราความเร็วที่รถจะวิ่งได้ในเส้นทางแต่ละเส้นเป็นเท่าไหร่คุณถึงจะได้คําตอบเรื่องของเร็วที่สุดแต่ถ้าคุณต้องการคําตอบแค่สั้นที่สุดมันก็จะใช้แค่ระยะทางเพราะนั้นสารสนเทศจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มมันจะได้สารสนเทศที่ต่างออกไปอีกเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็กลับมาถึงเรื่องของ proximity เหมือนกันนะครับก็เรื่อง buffer ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มระยะทางที่เท่ากันจากทุกชิ้นวัตถุในชั้นข้อมูลนะครับตามรูปร่างที่มันเป็นเช่นชิ้นวัตถุเป็นจุดมันก็จะคิดระยะทางเท่ากันก็เลยกลายเป็นวงกลมถ้าชิ้นวัตถุเป็นเส้นมันก็จะออกไปเป็นอย่างนี้ทีนี้ตอนที่คำนวณมันจะมีอย่างนี้นะสามารถจะสั่งให้มันคำนวณแบบนี้ก็ได้นะคือไม่เอาหัวอันนี้ก็ได้นะอ่าหรือสั่งให้มันเป็นราวหรือเป็นแฟลตอย่างเงี้ยมันจะมีคําสั่งให้เลือกออฟออปชันย่อยว่าไม่เอาหัวนี้ก็ทําได้นะครับหรือกําหนดเป็นวงไปสองวงวงที่หนึ่งรัศมีเท่าไหร่วงสองรัศมีเท่าไหร่ทําได้คําสั่งแบบนี้ทําได้หมดโอเคนะครับอันนี้เป็นอยู่ในเรื่องของบัฟเฟอร์ลิงบัฟเฟอร์ลิงก็เป็นการคํานวณอนาบริเวณคํานวณอนาบริเวณก็คือสร้างโพลิกอนขึ้นมาจากชิ้นชิ้นที่เป็นวัตถุเดิมก็เช่นชั้นชิ้นวัตถุเดิมเป็นจุดชิ้นวัตถุเดิมเป็นเส้นชิ้นวัตถุเดิมเป็นรูปหลายเหลี่ยมแล้วสร้างอนาบริเวณก็คือสร้างโพลิกอนผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นโพลิกอนนะครับอินพุตจะเป็นจุดเป็นเส้นเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้หมดแต่ผลลัพธ์จะกลายเป็นโพลิกอนเท่านั้นนะครับก็คือเป็นรูปหลายเหลี่ยมเท่านั้นอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าการขยายหรือการกําหนดเขตกันชนโอเคนะครับโอเคนะอ่ะนี่
original นะครับ data มันจะเป็น 1a 1b 1c 1d เปรียบเทียบก็หมายถึงว่าเป็นป่าป่าเอ่อคนละชนิดป่าผัดใบเอ้ยไม่ใช่ทีป่าดิบเขาป่าดิบแรงป่าเต็งลังป่าผสมผัดใบอันนี้ก็เป็นเกษตรนาข้าวเกษตรไม้ยืนต้นอันนี้เป็นชุมชนเมืองแล้วเราไม่สนใจรายละเอียดขนาดนั้นเราอยากจะรู้ว่าป่าอยู่ตรงไหนนะฮะเกษตรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเมืองอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอาจจะลดความซับซ้อนมันโดยการที่นะเราต้องแอดฟิลขึ้นมาเพื่อกําหนดคุณลักษณะร่วมคุณลักษณะที่มันร่วมกันที่มันลดความซับซ้อนของมันนะเช่นถ้าเป็นป่าอะไรก็ตามช่างมันเราแอดฟิลว่าเป็นฟอร์ฟอเรสหรือเป็นอะไรก็เราก็ใส่หนึ่งไปอย่างเดียวพอนะครับนะก็จะได้มาอย่างนี้ก็คือหมายความว่าจากจากที่เราไปกําหนดว่ามันจะเป็นหนึ่งดีหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่สนใจแล้วนะเราสนใจว่าอันไหนเป็นหนึ่งขึ้นต้นที่หนึ่งให้มันรวมกันแล้วเราก็ละลายขอบเลยมันก็จะเกิดรูปร่างใหม่ลดความซับซ้อนนะละลายขอบละลายด้านร่วมนะดิสโซคือการละลายละลายรูปหลายเหลี่ยมที่มีคุณลักษณะเหมือนกันและมีด้านร่วมกันเนี่ยนะละลายรวมกันกลายเป็นรูปนี้คิดว่าคงพอจะเข้าใจนะเออว่าหมายว่าดิสโซก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทำตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้ทําโจทย์นี้เช่นตัวอย่างก็คือชนิดป่านะครับนะแผนที่ชั้นข้อมูลที่มันเป็นชนิดป่าเราอยากจะแยกเป็นผัดใบกับไม่ผัดใบอย่างเงี้ยเราสามารถจะใช้คําสั่งประเภทนี้ในการทําได้นะครับในวันดิสโซนะก็เป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่นะเพื่อลดความซับซ้อนนะครับดิสโซ่เพื่อซึ่งจะต้องนะฮะเนี่ยตัวอย่างก็คือจําแนกนะหรือเรื่องการใช้ที่ดินก็ได้นะอันนี้ป่าดิบเขานี่อาจจะแยกเป็นผัดใบไม่ผัดใบก็ได้หรือว่าถ้ามันเป็นการใช้ที่ดินเป็นป่าผัดใบเป็นสวนเป็นนาข้าวเป็นอะไรพวกนี้เราแยกเป็นแค่ป่าไม้เกษตรชุมชนแล้วก็พื้นที่น้ําอย่างเงี้ยคือจัดกลุ่มใหม่นะก็คือจะอยู่ในกลุ่มของการจัดหมวดหมู่ทําให้ข้อมูลมันซิมเพิลขึ้น Simplify ขึ้นหรือเป็น general line มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีขั้นตอนที่เราต้อง add fill เดี๋ยวจะไปฝึกในแ a บนะฮะแล้วก็ select by attribute แล้วเราก็จะ calculate ว่าอันไหนเป็นหนึ่งนะก็ใส่อันไหนเป็นหนึ่ง a หนึ่ง b ไม่สนใจใส่หนึ่งไปหมดอย่างเงี้ยนะครับนะแต่แล้วก็ diso นี่เดี๋ยวฝึกทำในแ a บกันนะครับนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดู quiz นะครับเดี๋ยวจะ break ไปกับ quiz ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ break สักนะครับสิบนาทีนะครับแล้วเราจะทำนะฮะ quiz ให้พวกคุณทำคริสตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งคริสไปในแชทนะครับแล้วก็นะครับให้ทุกคนทำคริสนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะ